，鲜活波龙不限量啊！你说过不过瘾？这样吃龙虾才过瘾啊！大家好，我是老胡，今天去吃滨海海鲜自助啊，比那个都市绿洲还便宜，二十一块钱，听说是沈阳海鲜自助天花板啊！究竟怎么样？去看看。在太原里的负一楼啊，这么大个海鲜自助怎么开的这么隐蔽啊？到楼去看一看菜品。这个龙虾是活的吗？真是活的。这个菠萝先拿几盘呢？呃，不限量，我咱家是不限量的。哦，好，发现沈阳这边的海鲜自助饮料是特别的丰富啊，到处都是，各种各样的。你看那边转一圈还是，北京烤鸭，先拿了一些啊，一次性拿了六盘的菠萝啊，也就是三条皮皮虾啊。个头也挺大的哦，螃蟹，特别大，跟脸一样。三文鱼，我顺手又想拿两盘走，排队拿一下小青龙。好的，朋友们，准备开吃啊！我就奇了怪了啊，这种鲜活的波士顿龙虾，扎堆都没人拿，冷冻的小青龙在那里排长队。难道沈阳这边这个波龙是白菜价吗？先吃个北京烤鸭，嗯，可以啊。海胆蒸蛋，我又有点忍不住想去拿那个波士顿龙虾了，我好怕它后面没有了。它里面海胆蛮多的，不是海南那个海胆蒸蛋，它底下全是海胆。但是感觉这个加了蛋之后，吃不出什么海胆的鲜味了，不如直接拿那个新鲜海胆吃算了。三文鱼。OK OK OK， 哎、啊，肥滋滋，鲜甜，那边还有三文鱼腩哦，我怕太油了，不急啊，慢慢吃，这边能吃三个小时。小青龙有点瘦，没什么肉。下波龙啊！我选了麻辣锅，我觉得用这个辣锅煮还蛮好吃的。它的这个锅不大啊，可能就放两盘吧。把海鲜都捞出来，因为我准备把剩下的波龙拿去蒸。这个不是垃圾桶啊，这是拿来装海鲜的哦。这样吃龙虾才过瘾啊！我在想这个雪蟹要不要拿也拿去蒸了，蒸了吧。刚才我还想去拿龙虾，然后去看的话，它现在就，呃，没怎么摆出来那个波波龙了。所以说我一直强调啊，吃海鲜自助必须得趁早。听我的准没错啊，不听老胡言，吃亏在眼前。我还算是手下留情的，不然我一开始拿的话，我至少可以拿五条波龙。嗯，哇，这皮皮虾个头很大，看这个肉，是不是非常多？这个鱿鱼咋吃啊？哎，没有剪刀，给它剪了，然后这黑黑的能吃不？嗯、好脆。
吃活的不容，跟上次在都市绿洲吃的一样。有点烫。哇，很爽很爽！哇，这个肉特别好剥。给个大螃蟹啊，它这个肉太满了，哇，这个搞，鲜中带甜，甜中带苦，<笑>这一口下去啊，仿佛置身在海洋馆啊，我就是那一头在表演的海豹，看这个肉。<笑>这个白糕的味道不亚于黄糕，太鲜，嗯。像大家来吃海鲜自助啊，就是来了早的话，一开始就把按照根据自己的食量啊，东西先拿拿满，然后再慢慢吃，以免它后面呃没货了不补货来的情况这种的。给大家爆个头。里面都是墨汁，怎么有点苦啊？我得吃个甜品串串味儿啊！刚才去看啊，那个波龙的话还没摆出来，像这边的话是摆出来自己拿的。那个都市绿洲它是叫师傅现宰的。那你觉得哪一种更更好呢？等等再去看有没有波龙啊！如果后面都没拿到的话，那说明它有空量哦。还好我一开始拿了三条。嗯。出来吧你！哇哇，这个钳子好锋利啊！我感觉如果它生钳的话，给我夹一下，我的手会断。尝尝这个血线。血线比较咸，拿了就吃掉，不要浪费啊！这边押金三百块呀，万一给扣光光了。如果我没事吧，浪费了啊，扣我押金无怨无悔。把剩下的波龙和螃蟹也干掉，再去搜刮一下，看有还有什么好吃的。主要是看看它那它这个活的波龙还会不会再上？发现这边很多人吃海鲜，好厉害呀、啊！整个都是堆得满满都是螃蟹。那一个人吃那么大的螃蟹，吃七八只哦，毛蟹、杂不杂蟹也要再吃七八只，还有各种螺，啊，这个大的红鲤螺，吃好几个，有点猛。我觉得这种。带海鲜吃的才叫海鲜自助啊！发现厦门的酥油跟这家比，好像逊色不少啊。虽然酥油比这家便宜，这样蒸锅加火锅一起弄啊，才过瘾啊！那种海鲜制造，一个一个小火锅的，吃的太不过瘾了。哇
看这个生蚝，比手掌还大，还拿了一个枇杷虾、哦，鹅肝。熬虾刺身啊！熬虾刺身不怎么样，太绵了，吃起来感觉像坏了一样。哇！这边自助餐的榴莲品质真好，而且又大块。好肥呀、啊！那个菠萝后面是没有摆出来的，但是那个蒜香小青龙是一直在在煎。哦，水分好足，也就这么点肉可以吃啊、哦。不好吃，太绵了，粉粉的，因为它这个是呃冷冻的嘛。再来吃吃螃蟹哦，差不多也吃饱了。像这两家的话，我觉得菜品那些都差不多，但是这家会比多士绿洲便宜二十块。一家是现宰现拿，然后一家是摆出来让你拿。但是据我观察，它后面，呃，很长一段时间都没有把那个活菠萝摆出来了。这不太好啊，因为后面陆陆续续还有客人继续来吃，包括啊、呃、一点半啊都还有人来吃，后面菠萝吃不到，很吃亏的。论环境的话，我感觉这家会更干净，呃，更舒服些。这家的活鲜类会比那个都市绿洲要多要好啊。这边有那个大的皮皮虾，都市绿洲那边没有。要我推荐的话，如果你能早来呀、啊，有空早来呀、啊，你就可以选这家。如果说，哎、呃，我要上班啊，没空啊，呃，会去的比较晚的，你就去那个都市绿洲。因为据我观察，都市绿洲那边的话，它那个菠萝，无论是几点啊，你只要你去，那个师傅就给你吃点水果，结束了。这边水果很丰富。好了，朋友们，这期视频就要结束了啊！喜欢老胡的记得点赞、评论、加关注，再见，拜拜。